ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் மதுரை மாவட்டத்தில் நடந்து முடிந்த ஃபர்ஸ்ட் மிட் டேர்ம் டெஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இங்கிலீஷ் ஃபார் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பத்தாம் வகுப்புக்கான இந்த ஆங்கில வினாத்தாளை குறித்து நாம் இன்று பார்க்க இருக்கிறோம் இதற்குரிய விடைகளை தெளிவான தமிழ் விளக்கத்துடன் நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் ரோமன் லெட்டர் ஒன் Choose the appropriate synonyms from the options given below. Question number one. The young seagull scrapping his beak now and again to wet it. The seagull is the same as the seagull. And the ilam kadar paravai is the same as the seagull. That is the same as the seagull. The seagull is the same as the seagull. பாறைகளில் போட்டு தேய்க்குது அல்லது வேற ஒரு பொருளின் மீது என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு தேய்த்து கொண்டே இருக்கிறது எதற்காக டு வெட் இட் இந்த வெட்டுனா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தோம்னா கூர்மையாக்குதல் அப்ப அதற்குரிய சரியான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஷார்பன் ஷார்பன்னா என்ன கூர்மையாக்கு அப்ப அதுதான் இதற்குரிய சரியான சினானி ஆன்சர் சோ ஆன்சர் பி ஷார்பன் இப்ப நம்ம செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு போகலாம் கொஸ்டன் நம்பர் டூ த பேர்ட் நாஸ் இந்த ஜி வந்து சைலண்ட் அதை உச்சரிக்க கூடாது த பேர்ட் நாஸ் அட் த ட்ரை பீசஸ் ஆஃப் எக்ஸல் முட்டை ஓடு ஓட்டின் துண்டுகளை அந்த பறவையானது நாஸ் தான் குறித்தது அல்லது கொறிக்கின்றது ஏன்னா அது பிரசன்டென்ஸ்ல வந்திருக்கு இப்ப இங்க நாஸ் அப்படின்னா என்ன கொறித்தல் இப்ப இதற்கு நிகரான ஒரு சொல் எதுன்னு பார்த்தா இந்த சூ தான் ஆக்சுவல் சூன்னா கொறிக்கிறது கிடையாது மென்று தின்னுதல் இருந்தாலும் மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இதுக்கு பொருந்தாது ஜம்ப்னா குதித்தல் சீனா பார்த்தல் டேக்னா எடுத்தல் அப்ப இதுதான் கிட்டத்தட்ட இந்த சொல்லுக்கு ஒத்து போறதுனால நம்ம இதை ஆன்சரா எடுத்துக்கிறோம் போலீஸ் வேர் ஆல் ஓவர் த பிளேஸ் அண்ட் த டோஸ் வேர் யாங் டு ஓப்பன் இது இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா யாங் டுன்னு இருக்கான்னு தெரியல V-A-N-K-E-D அந்த மாதிரி இருந்தது போல தெரியுது அது வேங்க்டு கிடையாது யாங்க்டு அப்ப அந்த இடத்தில் காவலர்கள் நிரம்பி இருந்தனர் மற்றும் அந்த கதவுகளை இழுத்து திறந்தனர் அப்ப பூட்டி இருந்திருக்கலாம் அத ரொம்ப போர்ஸ கொடுத்து இழுத்து திறந்திருக்கலாம் இப்ப யாங் அப்படின்னா என்ன இழுத்தல் அப்ப அதற்கு நிகரான சொல்னா என்னது புல்டு புல்டுனா என்னது இழுத்தல் சோ ஆன்சர் பி புல்டு இதுதான் இதற்கு சரியான விடை நவ் ரோமன் லெட்டர் டு சூஸ் த அப்ராப்ரியேட் ஆன்டனிம்ஸ் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன்ஸ் கிவன் பிலோ இப்ப கொஸ்டின் நம்பர் போர் அதுக்கு மேல ஆன்டனிம்ஸ்னா என்ன ஆப்போசிட்ஸ் எதிர்ச்சொற்கள் அத அந்த கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எடுத்து எழுதணும் கொஸ்டின் நம்பர் போர் த நேரேட்டர்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் இன் த அட்டிக் இப்ப நேரேட்டர்னா என்ன ஒரு கதையையோ அல்லது ஒரு நிகழ்ச்சியையோ கூறுபவருடைய கிராண்ட் ஃபாதர்னா என்ன தாத்தா வாஸ் இன் த அட்டிக் இப்ப அட்டிக்னா என்னன்னா பரன் இப்ப நம்ம வீடுகள்ல கூட இருக்கும் பரன்னா என்னன்னா வீட்டுக்கு மேல அதிகம் உபயோகப்படுத்தாத ஒரு அறை வச்சிருப்போம் இந்த தேவையில்லாத பொருட்கள் எல்லாம் கூட அங்க போய் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்வாங்க போட்டு வைப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் பரன் அட்டிக் அப்ப அதுக்கு ஆப்போசிட் ஏதா இருக்கும்னு பார்த்தா கார்டன் இருக்காது தோட்டம் லாஃப்டும் இந்த அட்டிக்கும் ஒரே மீனிங் தான் ஸ்டேர்ஸ்னா படிக்கட்டுகள் அது வராது இப்ப ஹால் அறை அதாவது வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சவனே இருக்கிற ஹால் அட்டிக்னா ஒன்றுக்கும் பயன்படாத பொருட்களை போடக்கூடிய பரன் அப்ப அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது எல்லோரும் இருக்கக்கூடிய அறை ஹால் அதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் ஆண்டனிங் சோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஹால் கொஸ்டன் நம்பர் ஃபைவ் ஹ 
Herman rushed to his room and slammed the door. Slammed the door. Herman rushed to his room and slammed the door. இப்ப ஸ்லாம்னா என்ன ஸ்லாம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது ஒரு கதவை சடார் என மூடுதல் சட்டு மூடுறதுன்னு சொல்லுவோம்ல இழுத்து சட்டுன்னு அடிச்சு அதை என்ன செய்யறது மூடுறது அதான் ஸ்லாம்னா சடார் என ஓசையுடன் மூடுதல் அப்ப அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னவா இருக்கும் மூடுதல்னா திறத்தல் அப்ப ஓப்பன் இருக்கு ஷட்டுனா மறுபடியும் மூடுதல் தான் நாக்குனா தட்டுதல் தொடுதல் அப்ப அந்த இளம் கடற்பறவையானது அந்த லெட்ஜின் விளிம்பு வரை பிரிங்க்னா என்னது விளிம்பு விளிம்பு வரை ஒரு சிறிய ஓட்டத்தை ஓடியது முன்னோக்கி ஓடியது இப்ப பிரிங்க்னா என்ன விளிம்பு அல்லது விளிம்பில் விளிம்பு வரை அப்ப அதுக்கு ஆண்டனி மெதா இருக்கும்னா டாப்னா மேலே பினீத் அப்படின்னா கீழே அதுக்குரிய சினானிம் தான் விளிம்புன்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப விளிம்புக்கு ஆப்போசிட் என்னவா தான் இருக்க முடியும் இன்சைடு ஒரு ஓரத்துல இருக்கிறது வீட்டுக்கு அல்லது ஒரு அறைக்கு உள்ளே இருக்கிறது இன்சைடு இப்ப இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் சி இன்சைடு வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கும் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது வேற ஏதோ ஒரு வேர்டு அதாவது இந்த எண் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அது இன்சைடு தான் அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இன்சைட் திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ரோமன் லெட்டர் த்ரீ ரைட் டவுன் த புளூரல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் கிவன் பிலோ கொஸ்டின் நம்பர் செவன் லோஃப் இப்ப இந்த கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த சொற்களுக்கு நம்ம பன்மை புளூரல் எழுதணும் இப்ப லோஃப்னா என்னன்னு தெரியும்னா பிரெட் வந்து பிரெட் லோஃப் அப்படின்னு வாங்க ஒரு முழு பிரெட் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாறாத ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்தெந்த வேர்டெல்லாம் எஃப்ல முடியுதோ அதுக்கு பன்மை வந்து எப்படிதான் எழுதணும் அந்த எஃப் எடுத்துட்டு விஇஎஸ் சேர்த்தோம் அது வந்துடும் இப்ப லீவ் இலை லீவ் இலைகள் அந்த எஃப் எடுத்துட்டு விஇஎஸ் சேர்த்திருக்கோம் அதே போல கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பாடி அப்படின்னு இருக்கு இதுக்கு புளூரல் ஃபார்ம் எப்படி வரும்னா அந்த கடைசியில இருக்கிற ஒய்ய எடுத்துட்டு ஐஇஎஸ் சேர்க்கணும் அப்ப எந்தெந்த சொற்கள்லாம் ஒயில முடியுதோ அதுக்கு புளூரல் எப்படி எழுதணும்னா அந்த ஒய்ய எடுத்துட்டு ஐஇஎஸ் சேர்த்து எழுதணும் இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கிறோம் பெய்பி பெய்பிஸ் கொஸ்டின் நம்பர் எய் நைன் பாக்ஸ் பாக்ஸ் தெரியும் பெட்டி இப்ப இதுக்கு புளூரல் ஃபார்ம் எப்படி எழுதுறதுன்னா இந்த எக்ஸோட இஎஸ் சேர்த்துக்கணும் பாக்ஸ் பாக்ஸஸ் இப்ப இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னா நரி ஃபாக்ஸஸ் இஎஸ் சேர்த்துருக்கோம் சரி இப்படி இந்த எக்ஸ்ல முடியிற எல்லா சொற்களுக்குமே இஎஸ் சேர்த்துதான் புளூரல் வருமானம் கிடையாது ஆக்ஸ் ஆக்ஸ்னா என்ன காலை மாடு அப்ப அதுக்கு புளூரல் வந்து இஎஸ் சேர்க்க கூடாது அது மட்டும் விதிவிலக்கு ஓஎக்ஸோட இஎன் சேர்த்து ஆக்சன் அப்படின்னு வரும் இப்ப ரோமன் லெட்டர் போர் ரைட் டவுன் த பேசிவ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் த கிவன் சென்டென்சஸ் இப்ப ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க அதை நம்ம பேசிவ் வாய்ஸ்ல மாத்தணும் கொஸ்டின் நம்பர் டென் பிளீஸ் அசம்பிள் இன் த கிரவுண்ட் தயவு செய்து மைதானத்தில் கூடுங்கள் இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் வந்தா இதை எப்படி பேசி வாய்ஸ் மாத்தலாம் பார்த்தா பிளீஸ் வந்துருக்கு இப்ப இந்த பிளீஸ் அப்படின்ற சொல்ல எடுத்துட்டு யூஆர் ரிக்வெஸ்டட் அப்படின்னு போகணும் 
இந்த மாதிரி பிளீஸ்ல ஆரம்பிக்கிற எந்த ஒரு வாக்கியம் வந்தாலுமே அந்த பிளீஸ் என்ற வேர்டு எடுத்துட்டு யூ ஆர் ரிக்வெஸ்டட் அடுத்து இங்க எது வேர்புன்னு பாக்கணும் அசம்பிள் கூடுங்கள் அப்ப அந்த அசம்பிள்ன்ற வேர்ப அதுக்கு முன்னால டு அப்படின்ற ஒரு ப்ரபோசிஷனை சேர்த்து இன்பினிட்டியா மாத்திடணும் இன்பினிட்டிவ் இன்பினிட்டி கிடையாது இன்பினிட்டிவ் அப்ப அசம்பிள் என்ன மாத்திடணும் டு அசம்பிள் இப்ப நம்ம ஈஸியா இதனுடைய பேசிவ் வாய்ஸ எழுதிடலாம் எப்படி எழுதலாம்னா பிளீஸ் எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டு யு ஆர் ரிக்வெஸ்டட் அசம்பிள் முன்னால என்ன போட்டோம் டூ போட்டு டூ அசம்பிள் இந்த கிரவுண்ட் அப்படியே எழுதிட வேண்டியது அவன் ஒரு கடிதம் எழுதி கொண்டிருக்கிறான் இருக்கு இப்ப ஹி தான் இங்க என்னது சப்ஜெக்ட் அவன் இத வந்து நம்ம வந்து இங்க சப்ஜெக்டா இருக்கிறத என்னவா மாத்திடணும் ஆப்ஜெக்டா மாத்தணும் அப்ப ஹீன்றத என்னவா மாத்தணும் ஹிம் ஹிம்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அவனை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது அவனிடம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆனா இங்க வந்து பேசி வாய்ஸ்ல எழுதும் போது செயப்பாட்டு வினையில் எழுதும் போது அவனால் அப்படின்னு வரணும் அதனால இந்த ஹிம் முன்னால என்ன போட்டுக்கணும் பை அப்ப பை ஹிம்னா என்னது அவனால் அப்படின்னு மாத்திடணும் அப்ப இந்த சப்ஜெக்ட ஆப்ஜெக்டா மாத்திரம் அடுத்து இங்க எது ஆப்ஜெக்ட் ஏன் லெட்டர்ன்றதுதான் என்னது ஆப்ஜெக்ட் அப்ப அதை என்னவா மாத்தணும் சப்ஜெக்டா மாத்தணும் அப்ப ஏ லெட்டர் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் என்னவா மாத்திடணும் சப்ஜெக்ட் இப்ப அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா இங்க என்ன வந்திருக்குது வேர்ப் இஸ் ரைட்டிங் அப்படின்றது இஸ் ரைட்டிங்னா என்ன பிரசன்ட் கண்டினுவஸ் டென்ஸ் அப்ப இங்க வந்திருக்கிற வேர்ப் வந்து பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல இருக்கு அப்ப பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வேர்ப் இருந்தா அதை பேசிவ் வாய்ஸ்ல எப்படி மாத்துறது அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் பி வேர்ப எழுதிக்கணும் எந்த டென்ஸ்குரிய பி வேர் பிரசன்ட் டென்ஸ்குரிய பி வேர் அதோட பிளஸ் பீயிங் அப்படின்ற வேர்ட சேர்த்துக்கணும் பிளஸ் பிபிடி பிபிடி பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அதான் பிபிடி சுருக்கமா சொல்லுவோம் இது எந்த வேர்போடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அப்படின்னா அந்த ரைட்டிங் வந்து இருக்குல்ல அதை நம்ம ரைட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரைட் ரோட் ரிட்டன் வரும் அதுதான் அந்த பிபிடி அப்ப இப்ப எது வந்து சப்ஜெக்டா மாறிடுச்சு ஏ லெட்டர் ஒரு கடிதம் அப்ப ஏ லெட்டர்ன்றது சிங்குலர் அப்ப பிரசன்ட் டென்ஸ்ல சிங்குலருக்குரிய பி வேர்ப் என்னது இஸ் ப்ளூரல் குரிய பி வேர்ப் ஆர் அது தேவையில்லை சிங்குலர் குரிய பி வேர்ப் இஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் பிளஸ் பீயிங் போட்டுக்கிட்டோம் பிளஸ் ரைட்டுக்குரிய பாஸ் பார்ட்டிசிபல் ரிட்டன் இப்ப இந்த ஃபார்ம்ல தான் அது வந்து பேசிவா மாறும் இப்ப நோட் குறிப்பு இப்ப ரூட் வேர்பு என்னது ரைட் இப்ப பிரசன்ட் டென்ஸ்ல அதை ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாஸ் டென்ஸ்ல ரோட் அதுக்குரிய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் என்னது ரிட்டன் அதுதான் அந்த ஒரு புரி உங்களுக்கு தெரியணுன்ற காணி இந்த டேபிள் கொடுத்துருக்கு இப்ப நம்ம மீண்டும் கொஸ்டின்க்கு வந்துடலாம் இது என்னது கொஸ்டின் கொஸ்டின் ஹி இஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த ஏ லெட்டர் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஜெக்ட சப்ஜெக்டா மாத்தியாச்சு முன்னால கொண்டு வந்தாச்சு இப்ப இஸ் ரைட்டிங் எப்படி எழுதணும்னு சொன்னேன் இஸ் அதுக்கடுத்து பீயிங் அதுக்கடுத்து இந்த ரைட்டிங் ரூட் வேர்ப் என்னது அதாவது மூல வினை சொல் ரைட் இப்ப அதுக்குரிய பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் என்னது ரிட்டன் அது எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஹீன்றத என்னவா மாத்தி இருந்த ஏற்கனவே பை ஹீம் அப்ப இஸ் பீயிங் ரிட்டன் பை ஹீம் இதுதான் இதுக்குரிய சரியான பேசிவ் வாய்ஸ் ஃபார்ம் சோ வித் திஸ் திஸ் வீடியோ ஹஸ் கம் டு அன் என் லெட் எஸ் கண்டினியூ அவர் ஸ்டடிஸ் with another set of grammar items in the next video like share and comment and subscribe our channel and click the bell button for more videos thank you